이지 뱀이 구독과 좋아요 새벽 드라이브 스루로 시작하는 이른 아침입니다. 오늘은 겨울 뱀프를 보러 1박 2일 여정을 떠나는 날이에요. 한번 놀러 가야지 생각만 하다 봄이 오기 전에 드디어 실행에 옮기게 됐습니다. 사실 2시간이면 가는 거리라 굳이 1박을 하지 않아도 되는데 호텔스 닷컴에서 리워드 스탬프 9개가 5월이면 다 사라진다고 그 전에 한 개를 더 채워야 한다고 해서 겸사겸사 1박을 하게 됐어요. 뱀프를 향해 가는 길, 웅장한 경치에 마음이 두근두근합니다. 공원 입구를 지나고요. 저희는 1년짜리 디스커버리 패스가 있어서 바로 입장해요. 몰랐는데 이 패스가 있으면 캐나다의 내셔널 히스토릭 사이트의 무료 입장이 가능하더라고요. 뱀프 안에서는 두 군데서 사용할 수 있었는데요. 곧 소개해드릴게요. 뱀프타운에 들어왔어요. 다행히 주차할 곳이 있어서 주차하고요. 막내 기저귀 갈러간 아빠를 기다리며 사진도 찍어봐요. 저희가 처음 들른 곳은 뱀프파크 뮤지엄이에요. 자연사 박물관으로 뱀프타운에서 애들 데리고 어딜 가면 좋을까 싶었는데 딱이겠더라고요 여기는 주말이랑 공휴일인 월요일에만 운영되고 있어요. 어른은 4.25불을 내야 하고 17세 이하거나 디스커버리 패스가 있으면 무료. 여기서 처음 그 사실을 알고 얼마나 반갑던지요. 그리고 이것저것 엄청 친절하게 설명해 주셨어요. 디스커버리 패스로 무료 입장 가능한 곳이 하나 더 있다고 가보라고 소개해 주셨어요. 아이들을 위한 워크북도 있다고 연필이랑 가져가라고 챙겨주셨답니다. 다양한 크고 작은 동물들을 박제해놨는데요. 막 규모가 엄청 크진 않았지만 어린 우리 리스리가 즐기기에는 충분했어요. 아주 조그마한 새알도 있고요. 2층도 올라가 봐요. 자꾸 이게 뭐냐 저게 뭐냐 물어보는데 엄빠도 잘 몰라. 막둥이도 언니들 쫓아다니며 잘 보고요. 꽤 유익한 시간이었답니다. 가려고 나왔는데 아까 안내해 주시던 분이 급하게 따라 나와서 리스리에게 기념 목걸이 하나씩 나눠주셨어요. 내셔널 히스토릭 사이트마다 있으니 컬렉션으로 하나씩 모아보라고 하시네요. 그리고 이번엔 판박이 스티커까지 진짜 너무 감사했어요. 애들이 목걸이를 너무 마음에 들어 하더라고요. 이제 점심 먹으러 갈 거예요. 유명 관광지답게 맛집도 엄청 많은데요. 저희는 파타이가 먹고 싶어 검색해서 태국 음식점을 찾아가요. 뮤지엄에서 멀지 않은 곳에 있는 작은 모란의 파타이라는 음식점이에요. 메뉴 한번 훑어보고 꼬고! 태국 음식점이라 당연히 태국분이 주인이실 줄 알았는데 사장님이 한국분이시더라고요. 괜히 더 반가웠어요. 주문하고 기다리는 동안 아이들은 아까 뮤지엄에서 받아온 워크북으로 시간을 보내요. 미로찾기, 틀린 그림찾기, 숨은 그림찾기 등딱 우리 리스리가 놀기에 좋더라고요 음식이 나왔어요. 비프 들어간 파시우랑 치킨 넣은 볶음밥이에요. 그리고 파타이. 음식은 정말 맛있었어요. 좀 달게 느껴지긴 했는데 그 맛에 먹는 거지요. 왜 집에서 만드는 파타이는 이런 맛이 안 나는 거냐며 레시피 여쭙고 싶었습니다. 식사 다 하고 뱀프타운을 구경하기로 해요. 날씨가 진짜 너무 좋았어요. 외투 안 입고 돌아다녀도 될 정도로. 지나가다 만난 판도라 상점. 제가 언제부턴가 다른 나라나 도시 여행할 때그 지역의 스페셜 참을 하나씩 사고 나는데 남편이 뱀프 참도 하나 사야지 않겠냐며 가보자고 해서 왔어요. 종류가 정말 많았고 너무 고민되더라고요. 결국 이 알버타라고 새겨진 게 예뻐서 이걸 골랐네요. 기존에 있는 참들하고도 잘 어울릴 것 같고 은제품은 관리가 계속 필요해서 케어 키트도 하나 같이 구매해요. 사실 판도라 팔지 안 하고 다닌 지좀 됐는데 괜히 이런 거 보면 자꾸 수집욕이 생겨요. 근데 저보다 남편이 더 좋아하는 것 같기도 엄마가 자꾸 여기서 보라고 저기서 보라고 해서 조금 귀찮은 둥이에요. 지나가는데 클로징 세일을 하는 곳이 있어서 기념품 뭐살거 있나 해서 들어가봐요. 
애드롯 괜찮은 게 있으면 좀 사주고 싶었는데 마음에 드는 게 없고 이게 예뻐서 남편이랑 같이 보려고 두개 샀어요. 원플원에서 12불 완전 득템. 경치 감상하며 로드샵 구경하는 재미도 쏠쏠하네요. 그거 조금 걸었다고 리둥이는 다리 아프다며 힘들다고 징징. 지금은 뱀프 안에 또 다른 내셔널 히스토릭 사이트인 케이브 앤 베이슨에 가는 길이에요. 근데 그 5분 남짓 짧은 사이에 리사랑 리디아가 깊이 잠에 들어 리나랑 엄마만 가보기로 해요. 아주 팬시한 건물이 있어 거긴가 했는데 그건 기념품 샵이고 100m 정도 더 걸어 들어가야 한대요. 여기도 입장료가 있었는데 디스커버리 패스 보여주고 무료 입장해요. 더 케이브 스토리 홀이라는 곳인데 동굴이 어떻게 발견됐는지 어떤 곳인지 설명해주는 곳이에요. 이제 동굴에 들어가 볼게요. 길을 쭉 따라 들어가니 온천수가 흐르고 있고요. 연못 같은 게 있네요. 근데 동굴 속이라 습하고 쾌쾌한 냄새가 나서 그다지 유쾌하지는 않았답니다. 동굴을 나와서 또 다른 스토리홀로 가봅니다. 여기는 뱀프국립공원의 역사 같은 걸 소개해주는 곳이었어요. 뭔가 재밌는 참여하는 게 있어서 리나랑 같이 해봐요. 화이트보드에 글씨를 써서 문장을 완성한 후 들고 사진을 찍을 수 있어요. 사진을 찍고 OK를 누르면 사진 이렇게 인쇄가 되어 나옵니다. 벽에 걸어서 사람들과 생각을 공유해도 되고 가져가도 되는 것 같아요. 리나는 전시되어 있는 자동차도 신나게 탔어요. 야외로 나가볼게요. 여기는 다양한 게임 등 즐길거리가 있더라고요 리나도 몇개 던져보고요. 다른 사람들 게임하는 거 구경도 하고요. 그리고 밖으로 나와서 계단을 올라가 봐요. 와 대박! 경치가 진짜 멋졌어요. 사람도 없어서 리나 독사진 엄청 찍어주고요. 여기는 한층 내려와서 보는 뷰예요. 남편이랑 리사, 리디아랑 같이 모든 게 너무 아쉽더라고요. 동굴이랑 뭐볼게 있을까 싶었는데 즐길 거리도 많고 뷰도 좋고 너무 만족스러웠어요. 아 그런데 여기도 그 기념 목걸이가 있었을까요? 다 내려와서야 생각이 났어요. 다음에 다시 오게 되면 물어봐야겠어요. 이제 숙소로 들어가는 길. 사실 4시 체크인이라 아직 이른 시간이었는데 애들이 빨리 가고 싶다고 해서 전화해봤더니 방 준비됐다고 얼리 체크인이 가능하대서 가는 길이에요. 오늘 저희가 묵을 곳은 뱀프타운에서 차로 5분 정도 떨어진 히든 리지 리조트예요. 이 숲속에 조용히 숨겨져 있는 듯한 포근하고 평온한 느낌이 드는 곳이더라고요. 먼저 로비로 가서 체크인을 해요. 이 QR코드를 찍어보니 이곳 리조트 키만 있으면 다양한 상점에서 할인을 받을 수 있더라고요. 레스토랑부터 디저트류랑 여러 로컬샵, 스파나 마사지 등 이용할 수 있는 게 많았어요. 저희가 예약한 방은 단층의 원베드룸인데 60불 추가하면 복층으로 업그레이드가 가능하다고 하더라고요. 고민 좀 하다가 그냥 6인실도 저희 가족한테는 적당할 것 같아서 업그레이드 안 했어요. 체크인하고 키랑 지도, 파킹 퍼밋도 받았어요. 여기가 로비, 그리고 그 옆에 야외 핫턱. 저희 숙소는 여기 D구역이에요. 지도상으로는 숙소랑 로비가 꽤 멀어 보였는데 걸어보니 그다지 먼 거리는 아니었어요. 그리고 벽난로 불 피울 때 필요한 성냥이랑 스타터 나무를 무료로 제공해주네요. 저희가 묵을 숙소. 벽난로 피울 때 사용할 나무는 마음껏 가져갈 수 있게 해놨어요. 숙소로 들어가 볼게요. 거실 공간이고요. 여기가 부엌. 식기세척기도 있고 냉장고도 꽤 크고 각종 요리도구랑 수세미 세제도 있었어요. 
여기가 침실입니다. 그리고 화장실 오래된 느낌은 들지만 잘 관리되는 숙소 같았어요. 이쪽에 여분의 이불이랑 베개도 있네요. 리둥이가 가장 기다리던 시간 저희는 핫톱에 가려고 옷 갈아입었어요. 날씨가 좋아서 이렇게 입고 가도 괜찮더라고요. 엄빠는 샤워가운 챙겨왔는데 딱 좋았어요. 로비 지하에 샤워실도 있는데 대부분 그냥 물놀이 하고 바로 숙소로 가는 분위기더라고요. 로비에 따뜻한 차나 물 마실 수 있는 공간도 있고요. 수건도 제공된답니다. 짜자잔! 우와 뷰가 환상적이네요. 한쪽에 사우나도 있어서 한번 가봐요. 한국만큼 뜨겁진 않지만 저는 딱 좋더라고요. 애들 데리고도 들어갔었는데 애들도 제법 견딜 수 있는 온도. 저 아래쪽 물은 좀덜 뜨겁고 위쪽 물이 엄청 뜨끈뜨끈해요. 엄빠한텐 여기가 딱인데 애들은 좀 뜨거운가 봐요. 물도 꽤 깊고. 일단 발만 좀 담그고 경치 구경. 애들도 놀수 있는 얕은 풀을 찾아봐요. 모자는 안 써도 되는데 귀여우니까 그냥 쓰여줬어요. 이쪽 풀장이 애들한테 딱이더라고요. 울 리사는 잠수놀이에 푹 빠졌어요. 울 막둥이 키에는 좀 아슬아슬한데 그래도 잘 노네요. 한참을 신나게 놀고 애들이 배고프다고 해서 이제 숙소로 들어가기로 해요. 나가자마자 몸 닦고 너무 추우니 화로 옆에서 몸좀 녹여요. 근데 판다 인형은 왜 갖고 왔니? 안 와. 아빠가 따뜻한 코코아를 타왔네요. 코코아 먹는 귀염둥이들. 뜨거운지 후후 불어먹는 게 너무 귀여워요. 추워서 갈아입힐 옷을 가져올 걸 그랬나 싶었는데 충분히 몸 녹이고 움직이니 괜찮았어요. 오늘 저녁은 컵라면과 컵밥. 밥 먹고 싶다고 하면 주려고 가져왔는데 다 라면 먹겠다고. 기다리는 동안 어제 저녁에 싸먹고 남은 김밥 꼬다리로 허기를 달래봅니다. 아빠는 아까 산 뱀프 티셔츠를 입어봤는데 아주 쏙 마음에 든다고. 우리 애기들 라면 기다리느라 눈 빠지겠어요. 뜨거워도 냠냠냠. 각두 번씩은 리필해 먹었네요. 6인까지 사용 가능하댔는데 침대는 두 개? 아, 저 소파가 침대가 되나 보다. 펴보니 이렇게 침대로 변신. 병란로에 구워 먹으려고 고구마도 가져왔어요. 체크인 할때 받은 스타터 나무를 놓고 불을 피워줍니다. 우리 애들은 마시멜로 구워 먹을 준비. 아니 근데 불이 큰 장작으로 붙어야 오래 타는데 불 유지하기가 꽤 어렵더라고요. 나가서 주워온 작은 장작들 다음엔 꼭 도끼와 파이어로그를 챙겨오겠다고 다짐했습니다. 그래도 그 사이 고구마는 잘 익었더라고요. 고구마 노래를 부르던 리나도 잘 먹고 리사는 두 개나 먹었답니다. 이렇게 뱀프에서의 밤이 무르익어 갑니다. 다음날 이어진 레이크 루이스 방문기는 다음 에피소드를 찾아뵐 테니 놓치지 말아주세요.